Merhabalar. Dünkü çalışmada Jose Ferrer, İspanyol gitarist besteci, Jose Ferrer'den bir bas üzerinde konuşacağız. Bas ile ilgili neler ve dikkat etmek lazım, ne gibi konular üzerinde düşünmek gerekiyor. Onlara bir bakacağız. Bu normal eğitim videolarının dışında işte hem çalması hem de dinlemesi keyifli olduğunu düşündüğüm eserler seçip onlarla ilgili de böyle çalışmalar hazırlamayı düşündüm. Şimdi bu da onlardan birisi. Hatta ilk birinci video diyebiliriz. O yüzden bu ilk videoda sürçülisan edersek şimdiden kusura bakmayın. Şimdi burada Jose Ferrer, İspanyol gitarist, besteci valsinde ben sizlere e, teknik olarak ve e, müzikalite yorumlama açısından e, bazı bilgiler e, paylaşmak istiyorum. Kendi işte e, var olan bilgilerimden e, bu parça eserle ilgili olarak. Şimdi ilk olarak e, başlık parça diye başladığımızda esere başladığımızda e, genel olarak e, daha doğrusu parçaya başlamadan önce önce bir analiz etmemiz gerekiyor eseri. Nasıl bir analiz olacak? İşte eserin bestecisi, işte işte vals formunda diyelim ki vals bir dans. Burada işte 3 8'lik mi minör tonunda bunları bir bakıyoruz. Onlar üzerinde biraz e, düşünüyoruz. E, armoni, teori e, bilgisine sahipseniz onunla ilgili bir e, bilgi e, eğitim aldıysanız bun, bunun e, işte armonik e, altyapısını e, inceleyebilirsiniz. Onun dışında ritmik yapısı. Mesela e, ritmik yapı çoğu e, eserde e, bazen yönlendirici olabiliyor. Eserin e, formunu oluşturabiliyor. Yani e, ritim, armoni ve melodi zaten temel sac ayağı dediğimiz e, en, e, üç önemli ögeden birisi. Ritmik yapısı önemli. E, i̇şte armonik yapısına baktık. Ritmik yapısı. E, melodik yani melodi e, belirgin bir melodi var mı yok mu ona bakıyoruz. Ondan sonra ee, tabii ki bu e, eserin bestecisi hakkında bilgi sahibi olmak e, önemli. O dönemle ilgili e, araştırma yapmak, işte insanlar nasıl, nasıl yaşamışlar, e, işte o dönemdeki e, sosyal durum, e, bu tür şeyleri de araştırıp e, bilgi sahibi olmakta fayda var. Şimdi burada isterseniz bu e, girişten sonra e, çok da lafı uzatmadan e, parçaya, esere başlayalım. Şimdi e, önce e, eserin içerisindeki e, yapıyı biraz ben size e, aktarmaya çalışayım. Şimdi e, ilk... Şimdi burada bir daha Şimdi burada bir bas yürüyüşü var. Ortada bir eşlik yapan bir ara parti var. Bir de üstte soprano partisi var. Yani melodi şarkıyı söyleyen kısım. Önce isterseniz bunu bir bakalım. 
yavaş bir tempoda. Evet, burada şimdi bas partisini önce bir çalayım. Önce bunu bir e, bastaki e, bu yürüyüşü e, eğer ilk hissedersek bunu e, farkına varırsak zaten müzik teslim ederek diyelim ee, ilk bölümü e, tamamlamış oluyor. İkinci bölümde de benzer bir şey var. O yüzden o bas yürüyüşünü başta hissetmek ve onu farkına varmak üstünde vals zaten. Yani böyle bir vals 3-8'lik e, o bas yürüyüşü ve vals eder yani vals böyle dans eder gibi zaten çok belirgin bir şekilde e, hissediliyor. Önce bunun üzerinde e, durmakta fayda var. Sonra yani burada soprano'da da böyle e, avantılarla giden e, küçük motifler var. Bu üstteki motifler, orta partideki eşlik, e, bas partisindeki bu e, yürüyüş, e, hepsi bir araya geldiğinde ve çok da keyifli. Bütün bunları işleyerek çalıştığınızda ve onu duyumsadığınızda bu valsin hem çalışması hem de dinlemesi daha farklı bir boyuta ulaşıyor. Yani çalışırken bu şekilde çalıştığımda ben çok daha fazla yoğunlaşabiliyorum ve kısa sürede de parçayı, etüdü, eseri hafızama Alabiliyorum. Alabildiğim ölçüde tabii ki. Şimdi burada e, müzikle ilgili olan kısmını kısaca özetlemeye çalıştım. Şimdi e, biraz da teknik e, boyutuyla ilgili konuşalım. Şimdi parça içerisinde e, arpejler var, akorlar var. Arpejde... ölçüde 16'lıklar ikinci ölçüde 8'liklerle gelmiş üçüncü ölçüde yine 16'lıklar 1 ile 3 de ritmin aynısını almış ikinci ve dördüncü ölçüde de aynı şekilde daha sonra giden kısımda da şekilde devam etmiş. Ee, burada e, sahil ile ilgili ritim konusunda e, arpej ve akorları daha iyi e, 
benimsemek adına burada mesela şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Yani sol eli kapatıp sol eldeki notaları da zihninizden geçirerek Böyle bir çalışmayla sahil daha sağlamlaştırılabilir. Tabi burada ölçü ölçü gidebiliriz. Yani şimdi zaten çalışırken biraz böyle motif motif ölçü ölçü sonrasında da işte cümleye ulaşacak şekilde gideceğiz. Şimdi önce bu sahili bir hallettik, kavradık. Sonra sol elle ilgili de tabii ki burada. ikinci parmağımı bastım. Ee, sonra sahildeki arpejime mi sol si mi mi sol burası zaten net bir şekilde görünüyor. Şu, bu ikinci ölçüde ikinci ölçüde e, la ve sol sol birlikte sonra la do gelmiş. Burada şöyle bir şey var. Şu La Do ikinci parmakla e, bastığım La'yı 3 ile e, yer değiştiriyorum ve La Do Fa diyesi yakalıyorum. Burada şimdi bir kere daha alayım. Tekrar Şurada La Sol La Do ve sonrasında burada bu La Do Fa diyezde e, bu parmakları kullandım. Bir kere derim. La Sol La Do şimdi bu zaten yerinde hop burada bu, bu şekliyle e, aslında Yine bir yedili bir akor. Basta la gelmiş. Onu kullandım. Şimdi teknik olarak elimin sağ elde e, tip arpej konumunda olmasına dikkat ediyorum. Sol elde de normal e, pozisyonda. Şimdi bak burada bunu solü getirirken elimin konumunu e, ve kolum yapabilirsiniz. Şu biraz daha rahatlatabilir. Yani şu kısmı daha rahat kullanmanızı sağlayabilir. Mi, sol, si, mi, mi, sol. Şimdi bakın. Mi, sol, si, mi, mi, sol. Şimdi yeni ölçüde. La, sol, la, do. Burada bir parmak değişimi yaptım. Ve yine bakın kolum ve elim kolum vücudumdan biraz uzaklaştı. Elim de sola doğru bir açıyla e, bu parmakları alan açtı. Şu şekilde çalmaya çalışsaydım e, hem parmaklarım sıkışacaktı hem de e, ciddi anlamda bir gerilim oluşacaktı. O yüzden e, parça eser etüt e, <gülüyor> Çalışırken kolumuzun ve elimizin konumu gerçekten önemli. Şimdi tekrar bakın. Şimdi üçüncü ölçüye geçiyorum. Bakın burada e, burada bu parmakları kullanmamın sebebi ikinci ölçüde hemen buradan si'yi ekliyorum. Si la si fa diyez re fa diyez. 
Siz zaten bunları notadan takip edeceksiniz. Ben e, genel adlarıyla açıkladım. Şimdi üçüncü ölçüde tekrar bakıyorum. Yedili akor, beşinci derece dominant. Evet, C ile başlamış. Bakın yine elim ve kolumun açısı. Normal bir minöre minörlü zaten parçamızın tonu. Şimdi burada temel tona yani birinci dereceye geri geldiğimde bakın kolumun yapısı yine eski haline döndü. Şimdi tekrar baştan alıyorum. Evet. Bu kısımlar biraz üzerinde düşündükçe oturuyor. Şimdi burada si, la, si, fa diyez, re, fa diyez. Bakın sonra mi, mi ve fa geldi. Sonra boş tellerle e, rahata kavuştu parmakları. Baştan bir kere bu dört ölçüyü alıyorum. Bir daha alayım. Mesela şimdi burada çalarken bir karışıklık hissettim. Hemen bunun üzerinde yoğunlaştım. ölçüyü tamamladım. Şimdi burada biraz da müzik konusuna tekrar geri dönecek olursak evet, bak burada yani iki ölçü iki ölçü gitmiş birinci ölçü ve üçüncü ölçü aynı ritim kalıbında iki ile dört de aynı ritim kalıbında Böyle soru cevap şeklinde güzel bir e, işleme olmuş. Şimdi ilk dört ölçüyü çalıp şimdi hemen bir ölçü daha ekliyorum buna. E, beşinci ölçüde şöyle bir şey karşımıza çıktı. Sol, Si evet burada bunu dördüncü pozisyonda da alabilirsiniz. Bu şekliyle aldığımızda yani solü ikinci parmakta alırsam dördüncü pozisyon oluyor ama buraya uzanmak biraz sıkıntı yaratabilir. Bir alabilirsiniz. Sonra bu şekilde gider. Ya bu. Ya bu şekliyle ya da bir. Burası zaten gayet net. Şimdi burada yine müziğe biraz bakalım. Mesela üstteki C, soprandaki C biraz staccato yapıp oraya dikkat çekebilirsiniz. Ya da biraz daha onu uzun tutabilirsiniz. Bas partisi hemen ve si mi yaptı. Şimdi hemen tekrar bir alalım. Her iki parmak numarasına göre de örnekleyeyim. Bir daha alayım. Pardon. Şimdi birinci birinci parmakla burada bir bu zaman. Birinci parmakla alırsam o zaman zaten beşinci perde olmuş oluyor. E, beşinci pozisyon olmuş oluyor. Bu şekilde. Gel daha yavaş alayım. Evet. Bu 
şekliyle. Şimdi en baştan bir daha alayım. Bu arada sağ eli ve kolu e, ortaya koymak istediğiniz tınıya göre e, belirleyebilirsiniz. Yani o, piyano ve biraz daha böyle koyu tonlar çalmak isterseniz tasto buraya biraz daha metalik çalacaksanız ponticello yani eşiğe yakın gelebilirsiniz. Pardon. Parçanın ilk bölümünün e, tamamını çalmış oldum. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edelim. E, 2, 4, 6, 8. Zaten bir cümle tamamlanmış olmuştu. Şurada evet, yine e, dominantla birlikte. Sonra tekrar aynı cümleyi almış. bir değişiklik var. Sonunda e, aynı cümleyi aslında tekrar etmiş gibi ama sonunda küçük bir ufak bir değişiklikle buradan e, o ara kısım baş, başlangıçla aynı olduğu için bu farklı olan kısım üzerinde çalışalım. Orada da güzel bir soru cevap var. Orada biraz hafif olabilirsiniz. Burada biraz daha. Evet. Bu şekilde gidiyor. Burada dikkat ettiğim konu, bak yine sol kolu baskılarda Kalın tellere gittiğimde elimin ve bileğimin yapısı biraz daha öne doğru. Sonra burada la fa diyesi çalarken biraz daha sola doğru. Sonra la diye sol mi ve sağ kol hem sağ sol el ve kolun aktif bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi burada birinci bölümün bitişinde böyle bir yine soru cevap şeklinde tamamlamış. Evet, ilk bölümde aşağı yukarı Evet, biraz da nüanslar üzerinde konuşabiliriz. Başlangıçta hafif. Başlamış. Ee, i̇lk dört ölçülü kısımda hafiften kuvvetliye, kuvvetliden hafife doğru. Yani crescendo ve decrescendo e, şekliyle bir e, nüans geçişi var. Onu bir e, his, e, belirtmeye çalışayım.
bu şekilde ilk bölümü nüanslarıyla da e, belirtmeye çalıştım. Yani teknik olarak, e, yapısal olarak e, az çok ilk bölüm e, nüanslar bakımından bu şekilde görünüyor. Şimdi ikinci kısıma geçelim. Yine e, bas yürüyüşleri biraz daha yoğunluklu. Piyano, e, mezzo piyano başlamış. Tekrar alalım. Hem e, ikinci bölümün başında. Bakın burada. Si, re, diyez, fa, diyez, mi, sol, mi, fa, la, fa, sol, fa, mi. Burada birinci pozisyon. Sonra ikinci pozisyon. Mi notası. Sonra dördüncü pozisyon. Bir, iki, dört. Bunu yaparken C notası boş değil. Hatta bunu yani C, R, Fa diyez, Mi, Sol, Mi, Fa diyez, La, Fa diyez. C, R diyez, Fa diyez, Mi, Sol, Mi, Fa, La. Yani birinci pozisyon, ikinci pozisyon, dördüncü pozisyon. Bu şekilde ilerlemiş. Sonra sol, fa diyez, mi. Burada, buraya tekrar bir geçiş var. Orada bir boş tel avantajımız var. Onu kullanacağız. çalarken elimi buraya hazırladım. Fa diyez mi sol fa diyez mi sonra tekrar aynısı evet burayı bir kez daha alalım şimdi. Si re diyez fa diyez mi sol mi fa diyez la fa diyez sol fa diyez mi hemen geldim. Si re diyez fa diyez kaldırmadan do notasına basıyorum ve sonra do'ya gidiyorum. Mi sol mi do do sol sol la la si. Evet burayı bir kere daha alayım. Burası hem bas yürüyüş açısından boş telde hemen buraya geldim. Enerji aktarımı var. Yani bir parmağa basmadan diğerini kaldırmıyorum. Bakın. Mi. Ee, nerede? Do. Do. Do. Sol. Sol. La. La. Si. Mi. Sol. Mi. Do. Do. Sol. Sol. La. La. Si. Si. Si. Si. Evet. Şimdi yeni başlayan kısımda si böyle bir e, 32'lik ve 16 16'lık bir evet noktalı 16'lık ve 32'liğin olduğu bir şey evet, bu hıza ulaşmak için böyle e, günlük eğer yani bu şeyi 
e, küçük o e, pasajı çalmakta sıkıntı oluyorsa dakika bunu yaparsanız o böyle hızlı ve kısa sürede atak gerektiren notaları da rahatlıkla çalabilirsiniz. Mesela burada şimdi buradan geleyim. Evet. Yeni kısımda ikinci bölümün 2, 4, 6, 8. ölçüsünde yine o ilk cümlenin son kısmında yeni kısım başlıyor. Hani yeni bir bölüm, yeni bir cümle gibi. Şuradan geldim. soru cevap gibi şu kısımda burada da böyle bir e, soru cevap şeklinde e, bir pasaj karşımıza çıkmış oldu. Birincisinde telden bir yürüyüş yaparken sonra evet, burada bu şekilde gelmiş. Burada e, baş parmak da kullanabilirsiniz. Daha iyi olur. O e, yürüyüşü kromatik yürüyüşü daha net, belirgin verebilirsiniz. Hatta burada bir yine decrescendo. Evet. Buraya kadar ikinci bölümü bir daha alalım. yürüyüşleriyle, soru cevaplarla güzel bir şekilde e, bu bölümde bezenmiş. Sonra e, ilk baştaki temaya geri dönüyor. Başta bu kısmı zaten epeyce bir konuştuk. Şimdi ikinci bölümü bir kere daha alalım. şekilde e, 
Şimdi en baştan bir alalım, e, buraya kadar çalmaya çalışalım bakalım. Evet, e, İspanyol gitarist besteci Jose Ferrer'in e, Vals e, isimli e, eserini, bu parçasını bugün e, bu çalışmada e, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. E, tabii ki e, pek çok şey eklenebilir, daha söylenebilir, e, katkıda bulunabilir. E, ama benim şu anda aklıma gelenler bunlardı. Umarım faydalı olur. Yeni bir eser etüt çalışmasında tekrar görüşmek dileğiyle bol müzikli, bol gitarlı, sağlıklı günler diliyorum. Sevgi, saygı, selamlar. Hoşçakalın.